你看，虽然远了点，但房子还可以啊，是吧？不错。哎，小夏，今儿不着急啊。这一片儿要建一个什么高新企业园区，要涨价。那涨多少啊？大概比之前的预算涨个二十万吧。这么多啊？十三，十三，十三。你再玩手机，我就把你手机扔了。我在找同玉他们借钱，我要买房。你以为借钱不还啊？买房子又不是逞能的事儿，得做计划。我做了计划。这次我回上海，我一定要给你一个家。买房子又不是你想买就能买到的。再说我也不着急啊。我着急。你着急，你也得靠你自己啊。我现在不是靠我自己不行吗？你之前给我那些书，我现在算是彻底读懂了。书里面有英雄，也有小人物，而我。注定就是那活不过三章的小人物。现在弄成这个样子，怪我没有看清我自己。你别这么想吧。我知道我自己什么样，这就是现实。其实我一直觉得你是一个特别勇敢的人。你说敢离开就敢离开，说敢回来就敢回来。我一直觉得你就是一个英雄，而且我们在一起的这一段时间，你特别的知道我真正需要的是什么。你现在这样半死不活的样子。才是我真正看不起的小人物像你这样的情况啊，做手术的时候要注意一些问题。哎，先生，哎，先生，哎，先生，这里是医院，不可以大声喧哗。对不起，对不起，我找你们这一患者叫刘胜男。啊，已经进去检查了。他是我太太，他没有经过我的允许就要把孩子打掉，你帮我确认他行不行？你先坐这儿，先生，等一帮我确认他啊，谢谢，谢谢。是哪？来，我拿。哎，我拿，我拿。这里是医院，那么大声嚷嚷干什么？谁是你太太了？哎呀，做个 B 超而已，至于那么紧张吗？一点基本常识都没有。所以你还没做是吧？别在后天了。我，哎呀，哎，那那个，你等会儿。哎呀，你就别犟了，让我扶着你点吧。你现在身子跟以前不一样了，特殊时期走路能不能慢一点？我知道了，我是要赶回去开会，包给我。虽然工作很忙、很辛苦，也很重要，但是我们能不能商量一下关于孩子的问题？能商量出个什么结果呢？小飞，你以后不要再问这件事情了，问了也是给自己添堵。这件事情
，我自己会解。有几家媒体准备在亚洲智能科技大会之后，立刻召开智能交通新系统的发布会。他们很高调呀、啊。以他们目前的技术，还没有可以成熟到对外发布的时候。他只是要抢占风头。哎，我们没有证据啊。我来想办法我现在遇到的全都是棘手的问题啊！你别告诉我你这儿还有问题。啊,啊，对，我还真有别的事儿。嗯，嗯，我等的就是这个。我不疼了。不疼了，没事了。我走了啊！哎，手机给我。哦，对对对，这是你的，这是我的，再见啊！子夜找到了关键的证据，智动科技把戴梦交给组委会的时间比我们整整早了四个小时，所以应该不是从组委会流出的。比咱们早了四个小时，所以那不是唯一的可能了。许多。咱们公司内部不可能会有问题，他们几个跟了我这么多年，就即使是内部问题啊，他们没有任何人可以进入我的电脑系统啊。还有一种可能，是智动科技那边突破了我们的安全系统，绝不可能。我想一个人待会儿，注意安全。嗯，好。我是一个工程师，我不是贼。童宇，咱俩在一个公司这么多年，彼此看不惯，不喜欢对方的性格。但是说实话，你在我心里一直是我追赶的目标，可敬的对手。我在你心里，怎么说也算是一个合格的工程师吧。当然，作为智动科技的员工
，有些话我说出来不妥当，但是我觉着我不说出来更不妥，我实在是忍不了了。你知道吗？智动科技竟然完成了一个从未上过会，也没有立过项的项目，这到底是怎么回事？周四上午六点钟，江大凯让我提前到办公室，在一份项目底下署名，他让我保密，让我选择，我签了。早上八点钟，这个项目就出现在亚洲科技大会上。你知道是谁把这个项目拿给江大凯的吗？我不知道啊，我当时就以为可能是外包公司的项目，反正白来的名，那不要白不要呗，我就签了。直到今天，我知道你递了一个一模一样的项目，被组委会拒绝了。所以我找你来，我要告诉你这些。我没有想到你会怎么？你没想到我会这么坦诚吧？没想到我会帮你吧？对。咱俩斗了这么多年，我知道我没赢过。后来你从公司走了，我却觉得你还没走。我觉得公司处处还都有你的影子，所有人都在讨论你。你知道我多羡慕、多厌恶这种感觉吗？现在公司里没人讨论你了。我却觉得，我开始怀念这种感觉了。我觉得自己特没意思。上次我来你公司绝对是路过啊，但是就是那么偶然的机会，我看到了你的公司。我回去路上我就想，怎么样才算是为了自己的梦想而奋斗呢？而不仅仅是为了那点钱。然后我就摇摆了，直到今天，我彻底对江大凯对智通科技失望了。我觉得，嗯，我也应该寻找我的下一站了。李工，如果你相信我，欢迎加入十二星科技，但是我也希望你可以帮我一个忙，帮我查出来到底是谁。把这个项目给了江大凯，我一定会尽全力帮你查。但是童宇，我觉得。不是你为什么不早跟我说呀？我上哪儿找你去啊？你们谁是许多的家属？我是。怎么了？大夫让你们进去一下。好。这个呢，不是普通的贫血。
如果数值呢是在一百到一百零九之间，就是属于轻度贫血；低于八十九呢，是属于重度贫血。他现在这个数值呢，再往前一步就严重了。你们看，他的血小板和容积率都是低于正常值的，也就是说，这个患者呢，他长期处在贫血的状态。现在是因为身体处于疲劳期，所以呢，引发了重度贫血。我建议呢，继续观察，血小板持续的降低的话。嗯，不排除重度血液病的可能性。您，您是说他会有重度血液症的可能？嗯，我是说不排除这个可能性，也不用过度的担忧啊，先办住院吧。坐过一次飞机，看风卷残云，看天上雷鸣，看雨。震耳欲聋的音气，吵得让人。你把我当什么呀？眼里只有钱是吧？我是为了你的梦想。可是你有听我的吗？说了惭愧，没有恨。像穿山越岭，像河水清清，像你。不知动了那感情，脱口而出你的名，你不在，我却被你惊醒。对不起、啊。飞机飞上天空，我好好好。他刚醒了，但是就睡着了。要不你先回去休息，我来照顾他。你们俩到底怎么回事？你之前怎么说的？你现在怎么做的？人好好的交给你，怎么变成现在这样了？你们俩一起开公司有那么多事儿吗？他每次见到我都是童宇怎么了？童宇怎么了？他满脑子都是你，你呢？你脑子里只有你那点破事儿，你的工作、你的梦想、你创造、你的需求，他是你的女人啊！你有想过他需要什么吗？我错了。你要知道，这个世界上不是每一次错误都有改正的机会的。但凡今天有一点问题，你后悔一辈子去吧。行了，你别在这跟赎罪似的。你就算想补救，也不差这一会儿。你状态也这么不好，你再倒了，谁有功夫照顾你们两个病号啊？回去歇着吧，明天再来。我在这儿，你还不放心啊？走吧。
你们俩，老大，我们俩挺久的了。你跟我出来一下，我有话跟你说。是你吧？说什么呢？什么时候啊？周三晚上只有你我许多，咱们三个人在公司加班。不是，这个，我那天我早就回去了呀，你是知道的呀。我有一个习惯，年代很清楚。我的硬盘我不会借给任何人，因为我不相信你，但是我相信你。我把硬盘借给你，你没有还给我，你被诬谤了。老安，这是我最后确定的思路方案，你仔细看一下。好，记得把 U 盘给我。好嘞，没问题。而你，是唯一一个有能力破解我办公室面部识别程序、破解我电脑密码、再用我的 U 盘盗走我未完成的 demo 的人。百分之九十的相似度。看来你还是那个最聪明的人。所以你拿着我的硬盘，在我的电脑里边拷走了我所有的资料，让我无迹可寻，对吗？对啊。我没有你那么天才，我没有你那么有能力。所以说，你选择了江大凯。我不相信，但是我相信，我在你这儿，我什么都得不到。我在江大凯那儿，我能得到我想要的东西，我能成为，不管让他做我一个信仰的地脚石也好，什么也好，我能够做一个总工师。但他到最后，他要的越来越多，越来越多。老大，我没办法了，直到要到智能监督这个项目，我没办法，我没法回头了。你可以选择你自己的路。你觉得这条路，普通家庭、普通孩子是他能选择的吗？我在你这儿没日没夜的工作，我告诉你
，我不累，我愿意加班。顺着我告诉你，只要有机会，你把所有的工作都给丢给我，我 OK， 我可以胜任。但是每到第二天，我还要微笑，微笑的面对你啊。但是到现在又能怎么样呢？到如今又能怎么样呢？我他妈的什么时候才能像你一样，在上海有自己的家，有自己的房子？我他妈离开这个狗逼的出租，我陈永安，我他妈一直拿你当兄弟。别说这个啊，多大？事已至此了。都已经这样了，你告诉我你想怎么做？报警？抓我？但是我告诉你，岳神。你跟了我这么多年，真的是白跟了。你永远都不会知道什么是最宝贵的。这样，现在我给你两条路，你自己来选。第一，告诉江大凯，把我的项目从展会撤下来，删除所有的资料文件。至于你，你好自为之。第二，如果说你们不同意，那咱们就法院见了。我一直希望你成为一个优秀的工程师，而不是一个犯人。过去的一切，我为你付出的精力万幸，我为你和咱们组内所有的兄弟们的情谊万幸，更为你和你的梦想万幸。咱们兄弟们一起战斗了这么久，你没有输给项目，却输给了最不值钱的东西。小兄弟，我走了。知人知面不知心，没想到，竟然是谭小安。我曾经想过无数种可能性，我也没想到是我自己人。那你没打算用法律的手段来保护自己吗？我想了，但是他跟了我这么多年，我不想这么对他。宽恕，很多时候。是纵容，但是有些时候宽恕啊，他也可以改变一个人的一生。好，那就按照你的想法来。我去通知高总，江大凯也会派人去盯着。你呀、啊，跟许多一样，面上冷，可这心里边……暖和着呢，我才跟他比不了呢。从小到大，大多数的时候都是我看见许多去照顾别人
，很少看到别人去照顾他。小时候，在新心福利院，他一捞着好吃的就会分给别人。我就问他，为什么呀？他告诉我，他心里边觉着，大家需要。那我又问了，你呢？他总是笑着摇摇头。后来我才明白，在他的心里边。最缺乏的就是这些，因为缺乏，所以深刻，所以他才不想让别人缺失。我这么说，你能明白吗？嗯。但是他缺失的安全感，我没有办法给他。公司发生了这么大的事情，他承受这么大压力，我还责怪他。我即使现在知道这个结果，那又能怎么样呢？现在明白还不晚。你们俩走到今天不容易，许多会原谅你。我原谅不了我自己。你说我怎么跟你说你才能明白呢？我觉着啊，在这感情里边，一朝一夕，一点一滴。两个人一起经历的，不管是好的，甚至是坏的，那都是过程，都值得珍惜。只要人还在你身边，什么时候爱都不会晚。行了，我也不烦你了，早点回去歇着。这边有岳子倩帮忙盯着。都睡一会儿，明天下午再过来。走了，谢了。阿姨，我今儿带不了金刚了。许多最近身体不太好，住院了，千万不要跟金刚说。爸爸，许多阿姨怎么生病了？那我要去看她。我不管，爸爸，你快来接我。我来看许多阿姨。带爸爸今天来，就是和你道歉的。他说你上班太累了，是他的错，还说怕火不好你呀。而且你们公司的事儿也处理了，这本来就是自古就说邪不压正嘛。但是你俩以后真得注意了，这事业是关键，但也得先把自己身体照顾好吧。哎呀，你别说他了，他自己知道啊。我也创过业，我也很清楚，有时候自己说了不算的。哎呀，许多恢复的也差不多了，过几天就出院了，你也好好休息一阵子。到时候好好哄哄他，我觉得你们应该没事儿。我第一次觉得我自己这么失败，可能在你们心里我什么都好了，从小学到大学，从毕业到工作，我一路在赢，从来没有输过。但是现在你们觉得我赢了吗？我似乎好像已经忘记了那个最初的自己，到底想要什么。我当时被江大凯扫地出门的时候，非常的愤怒，非常的不平。我证明给他看，我可以，我一定可以成功。后来我成立了我自己的公司，我完成了一个似乎不可能会完成的设想。我继续在赢
。但是现在许多躺在病床上，我即使赢了全世界，又能怎么样呢？我觉得我自己真不是个男人，连自己心爱的女人都保护不了了。那我岂不是更失败了？眼前的幸福我都抓不住，好像任何所谓的理由都能把我逼得毫无退路了。我才失败呢，来来回回，反反复复，似乎总是鼓起了勇气，但又一次次被现实打败。哎呀，搞得现在，我自己，还有最信任我的人，都灰心丧气的。行了，你们仨别凑热闹了。要论失败，哼，我应该首当其冲吧。有时候我一直在想，我一直在说我要自由，就想甩开那只拉着我的手，但现如今呢？我想抓住那只手的时候，那只手却要甩开我。就连我自个儿的孩子，我也左右不了。我觉得咱们哥儿四个不能再这么继续下去了。我不想这么认输。那我们能怎么办啊？我们现在必须要向前走一步。怎么走？结婚。我想和许多结婚，给他一生的幸福。我得跟盛楠复婚，还得留下这个孩子。那虽然我觉得你们有点天方夜谭，但是只要倩倩同意的话，那我也想跟他结婚。啊，也许吧，我。你少废话！我当然愿意啊。那咱们就说好了，谁也别怂。还是那句话，谁怂谁算的。哎哎哎！等等等等等等，干嘛呢你、啊？这什么都没准备呢，戒指都没买，就这么直接来了，弄得我挺紧张的。你这，我跟你说，你放松一点。首先，咱们要用咱们的真诚，就真的打动他们，先让他们原谅咱们。这求婚的事儿啊，慢慢来，啊，你带头。怂样。人呢？艾米呢？艾米今天请假了，没在店里。肖先生，肖先生，刘总他真的不在公司、啊。肖先生，刘总去哪儿了？我也不知道啊。许多都出院了，跟岳子倩两个人都关机，完全找不到人。不是现在是这样，连白医生都不知道他们什么时候走的。艾米也不在店里，刘胜男也不见了，他们四个女的怎么了？同时消失了。这四个女人集体消失啊！不会是集体要跟我们决裂吧？怎么着，都撤了？咱们得上哪儿去找啊？就跟大海捞针一样。哎哎，兄弟们有情况？他们肯定来过。我现在没有时间了。有什么事情比项目还重要？许多许多